cultura en Puerto Rico se desarrolla ya con un núcleo fuerte hacia los años 50, con los artistas que trabajaron en torno a la división de educación de la comunidad y después con el Instituto de Cultura. La tendencia era más dentro de un arte social realista con unas funciones un poco de propaganda en el cartel de, de las mismas de películas y, y programas que llevaba a cabo este, esta división de, del gobierno de la comunidad que le llamaron. Había habido artistas un poco más eh, eh, actuales, digamos, como Olga Alviso y el mismo Rosado del Valle. Pero el ambiente era por las circunstancias propias en que estaba Puerto Rico en ese momento, ¿no? en pleno arranque de desarrollo social y político. Sin embargo, nosotros los que ya regresábamos de, de estudiar afuera, no es que fuimos afuera a aprender una manera de pintar ni un vocabulario. Ya desde aquí, en la misma universidad, y además en contacto con otros artistas, eh, conocíamos que había otro estilo que llevamos yo de la modernidad. Porque cuando hablamos de modernidad, no se refiere a que sea ni de vanguardia, ni, ni en el siglo XX precisamente abstracto exclusivamente. Modernidad, como decía Rafael Sancio en el siglo XVI, a la moderna manera, es a una manera actual y nueva. Así que en su momento era nueva, en el nuestro, esta otra expresión del de arte no objetivo era nueva. Y yo fui de los primeros en eh, cultivar esta manera constantemente, metódicamente, sistemáticamente. ¿no? Es decir, que todavía al día de hoy, ¿no? después de, de tres décadas, entrando en cuatro, eh, estoy con las mismas eh, bases, con los mismos postulados, a pesar de que ha habido cambios e incursiones en otras formas de expresión. El expresionismo expone ese aspecto de lo duro, de lo feo, de lo desagradable del hombre. Mientras que tiene que la, otro, la otra pintura, la no objetiva o abstracta, como se le quiera llamar, con todas su, su, sus avenidas, porque hay distintas avenidas, eh, encuentro yo que va buscando otra cosa, es el elemento más intelectual y en cierta medida más espiritual, es el lado más agradable, es el aspecto más, más puro. Yo diría que la pintura no objetiva expresa la bondad del hombre. A mí me parece que dentro de la pintura contemporánea, como decía antes, el lenguaje que viene a, a dar forma al siglo XX es el lenguaje de la pintura abstracta porque responde a otras intenciones de, eh, del hombre que van a ser las que conforman este siglo. Yo empecé bastante temprano, inmediatamente en los, en los, a principios del 60, y me di cuenta además de que era importante entrar en los centros de enseñanza, como fueron la Liga de Estudiantes de Arte, que estuve mucho tiempo, la Escuela de Artes Plásticas, que fui de los miembros fundadores y que luego estuve 15 años, y luego la Universidad de Puerto Rico, donde estuve unos 28 años, de una manera u otra, enseñando, porque era ahí el lugar donde preparabas a las generaciones, es decir, esa oportunidad de enseñar lo que tú conoces y lo que tú crees que es una verdad, sin descartar las otras. Te daba la oportunidad de que como ibas pintando paulatinamente podías ir haciéndolo de verdad eh, con, todo, eh, con todo el espíritu, sin pensar en el, en el mercado del arte. Hacia 1977, Antonio Navia, Paul Camacho y los demás días formamos un grupo de arte que le llamamos el Frente. El fin era renovar un poco el ambiente social del arte en Puerto Rico, mientras estábamos en malas condiciones. 
Después de una cantidad de actividades, culminamos hacia el año 82, formando un congreso de artistas abstractos, que era más bien otra vez una asociación de 60 artistas de todas las tendencias que tenían que ver con la modernidad, más que con la abstracción, había de todo tipo de cosas. Nosotros debemos acentuar que aquí había habido dos generaciones de artistas jóvenes, de artistas actuales, que eran abstractos o semi-abstractos, o figurativos abstractos o no objetivos, y que constituía la mitad de la población de artistas profesionales y que ya no se podía decir que aquí eso estaba de más o que era una expresión foránea o que simplemente eran dos o tres eh, eh, locos que estaban eh, pintando de esa manera que nadie entendía. Profesionalmente empiezo realmente hacia 1959 cuando estoy en la Universidad de Puerto Rico que hago una exposición en la Biblioteca General donde ya se reflejaban varias tendencias que estaban vigentes en el momento, algo figurativa, algo de cubismo, algo de, de expresionismo y de abstracción. Luego pues paso a estudiar a la Universidad eh, Americana de, en Washington DC donde te confrontas con otros estilos con lo que estaba en vigencia en Estados Unidos, mayormente el expresionismo abstracto que se basaba en la figura. Había que trabajar con modelos y eh, eso me trae una, un conflicto entre la abstracción geométrica que yo hacía con esa nueva figuración. Al regresar a Puerto Rico, pues, eh, se, eh, en la primera exposición que fue en el Instituto de Cultura puertorriqueña, donde voy a exhibir constantemente en las próximas décadas, eh, Igualmente en esa primera exposición había figuración, había bodegones, había abstracción e inmediatamente se fue perfilando una abstracción de tipo orgánico que llaman los, los historiadores, otros han llamado abstracción lírica que si bien está basada en el paisaje, en, la, en el entorno, en el ambiente mmm, se impone una composición y una... Eh, formas mentales, es decir, ya tú vas imponiendo un sistema, lo que va a ser luego un lenguaje que yo eh, me he dedicado a cultivar casi toda mi vida, aunque haya muchas variaciones, que es el lenguaje de la abstracción, que al final y, y aún en, entre una y otra cosa tenían unas composiciones de figuras con paisajes que yo he llamado, yo he llamado paisajes figuras o figuras eh, con mujer. ¿no? lo de la mujer se convierte en montaña, etc. Una peculiaridad de, todo este, de toda esta pintura es el, la riqueza del color. Hacia 1970, 70 y pico, eh, las exposiciones muestran un tipo de signo que tiene alguna relación con la tierra, con la arqueología, con el pasado eh, eh, puertorriqueño que el crítico Ernesto Álvarez le, le llamó eh, signos indigenistas y ya ahí usaba más colores tierra. Luego me fui cansando, me pareció que iban saliendo un poco viejos los cuadros y como el mundo va cambiando, pues, y a mí me, me gusta cambiar, yo no puedo quedarme haciendo lo mismo constantemente, estar repitiendo un cuadro, y hacia 1980 empieza a entrar la figuración. Y hago una revisión, como quien dice, de la historia del arte. Empiezo con una especie de puntillismo, con estas eh, pseudo figuras que luego voy a llamar antifiguras, porque responden más a un concepto científico como eh, molecular, atómico, donde están fulminadas la, las figuras estas por... Eh, y se disuelven en, en, en mil moléculas, en mil eh, chispazos de color, y eso, esa etapa de antifiguras eh, con mucha textura, hasta ahora había usado mucha textura, luego eso va a cambiar. Después de las antifiguras, donde te decía, ensayaba con el puntillismo, luego con una mancha en forma de coma, luego con, con otro tipo de mancha, es decir, entré en otro eh, aspecto y es la franja vertical. Esa franja vertical viene después de un viaje, un verano que estuve trabajando en París y trabajando con crayones 
y en un papel que tenía estrías se fueron convirtiendo en, en, en rayas y toda la composición, a pesar de que era un poco figurativa, todavía estaba con las antifiguras. Luego hay un encuentro con el mundo sideral, con el mundo estelar, y empiezo a estudiar el asunto de la astronomía, empiezo a hacer las eh, constelaciones. Al principio es un poco eh, tosca, luego que estudio un poco más y que refino la línea y empiezo a usar el, el, el tape, la tira en palme, para darle más eh, detalle, más precisión a esa franja y ahí encerraba, a, 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 amarraba una serie de constelaciones y de, y de galaxias que, que era más bien eh, simbólica la cosa que, 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 que literal. Luego paso al cosmos, a unas composiciones verticales donde en la parte alta van a estar estos círculos, una cantidad de círculos que responden a... son ideas, ¿no?, de lo que podía ser eh, la, las partículas nuevas, estas que se estaban descubriendo entre neutrinos y eones y, lo que, y todas estas cosas. Y en la parte de abajo, un paisaje que respondía a la Tierra en el, en el interior, en toda esa posición vertical, una serie de franjas con unos espacios de color y con una atmósfera, una atmósfera de luz, que tenía un efecto un poco eh, eh, milagroso, digamos, un poco así de, de, de asombro. Y el asombro, digo yo que es verdad, siempre es el principio de todo, y el asombro ante este mundo eh, extraordinario que se está descubriendo, sobre todo con los nuevos telescopios, con el mismo Hubel, este aparato increíble que nos está mandando información y nos está ampliando nuestro concepto del universo y ese mundo tan extraordinario pues lo sigo recogiendo que luego pasa a ser una serie de galaxias que son estas, la galaxia, el informe de la galaxia 1, el informe de la galaxia 2, 3 y otra serie de pinturas que responden a, 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 esa, a ese cosmos. Posteriormente tengo algunas cosas que le llamo eh, mensajes del Hubel y ya estoy en una etapa completamente geométrica. La geometría después de todo es la base de una eh, construcción, es la base de una estructura que está en, en el universo y por otro lado con la geometría se puede trabajar el espacio. Como ha dicho antes, yo consideraba el espacio el elemento más importante en mi pintura porque es el espacio que es el protagonista, sobre todo en la pintura abstracta. ¿no? Si una vez sustituyes la figura, todos los demás elementos juegan en torno a, a un espacio. Luego la atmósfera, la luz y el color, pues son lo que le dan el sentido, por lo menos la pintura que yo hago. Yo soy un melómano. Es decir, oigo música todo el tiempo. Y ese interés en la música se ha reflejado en la pintura, creo yo. Sin embargo, en la que estoy haciendo actualmente, que te decía, es puramente geométrica, es de tipo eh, cinético, se puede ver más esa relación de sonidos. Pero claro, tú no puedes representar la música en pintura, pero las emociones de los sonidos sí. Y esa es la etapa en que estoy envuelto. ¿Qué va a pasar después? No sé.